Hepinize merhaba. Derbide kaybeden taraf Galatasaray oldu. Ben böyle bir sonucun çıkacağını beklemiyordum. En azından Galatasaray'ın beraberlikte ayrılacağını düşünüyordum. Çünkü Galatasaray orta sahada yoğunlaşabilen, zor maçlarda potansiyelin üzerine çıkabilen bir takım olduğunu gösterdi Avrupa Ligi maçlarında. Ben bu havada oynanacağını sanıyordum ama motivasyon olarak da eksik olduğunu gördüm. Maçın ilk dakikasından itibaren Galatasaray'ın motivasyon olarak eksik olduğu anlaşıldı bence. Çünkü rakip takım... Çok daha fazla isteyen, 3. bölgeye yayılan ve kanatları kullanmaya çalışan bu anlamda daha arzulu bir görüntü çizdi. Elbette ki Galatasaray buna rağmen 7 golden sonra oyunu dengeye getirmeyi başarabilirdi ki bunu zaman zaman yaptı. Ama Galatasaray'daki temel problem hiç değişmiyor. Yani orta sahada Torrent'in bu ortaya çıkardığı, yaratmaya çalıştığı sistemi işletecek oyuncular lazım. Yani bu oyuncular çok iyi pas yapmalılar, aldıkları topu çok iyi kullanmalılar. Ama bunu yapabilecek oyuncu yok Galatasaray'da. Taylan ve Berkan'da bu iş kesinlikle olmaz. Eğer seneye torrent kalıyorsa, zorunluluktan ötürü kalıyorsa ki final bölümünde bu videonun konuşacağız kalıyor mu kalmıyor mu. E, muhakkak orta sahada iş yapabilecek, pas yüzdesi çok yüksek, oyun perspektifi geniş, birebir mücadeleye girebilecek iki tane oyuncu alınması lazım. Yani Galatasaray'ın hem savunmanın önünde defansif hem de orta sahada göbekte oyunu kuran İki tane sağlam oyuncuya ihtiyacı var. Bu oyuncularla bu sistemi çalıştırması mümkün değil Torrent'in. Bence teknik direktör açısından çok fazla eleştiri açık bir nokta yok. Çünkü maksimumu yapıyor. Yapabildiğinin, yapabileceğinin maksimumunu yapıyor. Bu malzeme içerisinde doğru bir kadro çıkardı. Kerem'in oynaması normaldi ama Kerem bu bencillikte şu anda bulunduğu seviyeyi aşabilecek bir futbolcu olamaz. Çünkü aldığı Topu 5 kişinin arasına girerek kaleye çekmeye çalışıyor. Kaleye şut atmaya çalışıyor ama ayakta duramıyor. Halbuki iki tane arkadaşı bindirme yapmış orada topu bekliyorlar. Onları düşünse belki de Galatasaray 1-1'i bir yakalayacak ki o dakikadan itibaren maçın seyri çok değişebilir. Biri geçiyor, iki geçiyor, üçü geçiyor. Sonra topu alıp eve, eve gitmesi lazım. yani Bu kadar e, e, oyun kolektif anlayıştan e, uzak, bu kadar e, paylaşımcılıktan uzak bir e, futbolcu anlayışı olamaz. Yani çok bencilce davranıyor. Ama işte e, yok Atletico Madrid yok işte Olimpik Lyon e, İngiliz takımları falan filan diyorlar. Yani böyle oynayan oyuncuyu kimse almaz bir kere. Böyle oynayan oyuncu e, bırakın Atletico Madrid'de 11'e maç kadrosuna da giremez. Yani hiçbir teknik direktör e, bu kadar takım bilincinden uzak bir oyuncuyla çalışmak istemez. E, bunu biliyorum elitliklerde. O bakımdan e, yani bu oyuncuların bir an önce düzeltilmesi lazım. Ee, çok ben transfer döneminde büyük paralar getireceği kanaatinde de değilim bu oyuncuların. Bir kere e, oyun içerisinde, takım oyunu içerisinde yok. İkincisi Galatasaray zaten kötü sonuçlar aldı. E, transfer yapacak takımlar bir de takımın aldığı sonuçlar ligdeki durumuna bakarlar. Yani e, takım içerisindeki pozisyonunuz önemli ama takımınızın ne yaptığı da önemli transfer dönemlerinde. Dolayısıyla onların Galatasaray'a büyük paralar getirerek transfer olma ihtimalleri yok. Hele böyle oynarsa sezonun geri kalan kısmında da mümkün değil. Bunun dışında Galatasaray elbette ki ikinci bölgede yani orta saha olarak adlandırdığımız bölgede kaybettiği toplar nedeniyle savunmada çok büyük baskı yedi. Marka Aya ve Nelson'a çok büyük yük bindi. Bununla birlikte Van Anholt çok aksadı. Omar elinden geleni yaptı ama... İşte iki tane stoperiniz bu kadar çok çalışmak zorunda kalır. Sol bekiniz de aksarsa bu tür maçlarda sonuca gitmeniz mümkün değil. Neden oldu bunlar? Dediğim gibi bir, savunma arazilerinden kaynaklandı. Yani sadece savunmada oynayan dörtlü oyuncuyu söylemiyorum. Onların önünde oynayanlar savunmayı doğru yapamadılar. Savunma derken yanlış anlamayın. Topu rakip aldığında kendinizi savunmak, alanınızı savunmak, kalenizi savunmak değildir sadece savunma yapmak. Topu doğru kullanmak da Özellikle birinci bölgeden çıkarken orta saha oyuncularınızın topu doğru kullanması da bir savunma biçimidir. Çünkü topu kaybettiğiniz anda daha fazla enerji harcayıp tekrar kazanmak zorundasınız. O yüzden orta sahada yapılan pas trafiği, orta sahadan doğru çıkışlar bazen hatları aşarak yani uzun paslarla kenar oyuncularınızı Babel oynuyorsa Babel, Kerem, işte Emre Kılınç her neyse Morutsan falan Vesaire. Onları hareketlendirerek toplu, topu onlarla uzun toplarla buluşturarak savunmayı yapıyorsunuz. Ee, Avrupa Ligi'ndeki özellikle grup aşamasındaki maçlara bakın hepsinde böyle oldu. Deplasman'daki Lazio maçı, Fransa'daki Marsilya maçı hepsinde bunu yaptı Galatasaray. Yani e, bu e, aslında top merkezli oyununda özeti oluyor. Savunmayı ve hücumu aynı anda yapıyorsunuz topu doğru kullanarak. 
Top neredeyse takımda orada. Bunu yapamadı. Bunu yapabilmek için de tabii teknik direktörün iyi olması yetmiyor tek başına. Futbolcuların da iyi olması lazım. Buna uygun bir kadronun olması lazım. Galatasaray'da temel problem buydu. Kerem'in bencilliğinden bahsettik. Halil Dervişoğlu ikinci yarıda oyuna girdi ki bence oyuncu değişikliklerinde de sorun yok. Yani olması gerektiği gibiydi. Arda Turan bu tür maçlarda çözücü bir oyuncu. Çünkü Arda dar alanda e, pas yapabiliyor. Bu arada Arda e, kendini gösterdi Kerem'e ikinci yarıda oyuna girdikten sonra. Kerem doğru düzgün pas vermiyor. Yani Arda halbuki koşup çizgiye, çizgiye kendini çizgiye atıp sıfıra girebilir ya da e, çizgiye gidip içeri kat edebilir. Kerem kendi gitmek istediği için Arda gitmesin diye kısa veriyor. Kısa veriyor pası. Ondan sonra kendi koşmaya çalışıyor falan. Yani ben artık e, bu takım disipliniyle işte e, oyuncunun kendi kişisel e, e, kararlarından çok takım disipliniyle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ben teknik direktör olsam buna çok sert müdahalede bulunurum. Aynı şey Halil Dervişoğlu için de geçerli. Yani bir büyük takımda oynamak için sadece işte fiziksel özellikler ya da çalışmak ya da işte bir takım yetilere sahip olmak yetmiyor. Akıl da lazım. Futbol aklından bahsediyorum. 18'in içinde topla buluşturuyorlar. Organizasyon çok güzel. Ama bir kişiyi geçtikten sonra 5 kişinin arasına daha dalmaya çalışıyor. Ondan sonra ne yaptığını bilemiyor. Yani yere düşüyor. Topun nerede olduğunu göremiyor. Dolayısıyla onda da aynı problem var. Yani böyle final noktada ne yapacağına karar verem- veremeyen oyuncular büyük takım oyuncusu olamaz. Galatasaray'a Büyük paralar da kazandıramaz. Halil zaten Galatasaray'ın oyuncusu değil kiralık geldi ama Kerem'den bahsediyorum özellikle. Bu arada Halil'in attığı ama eliyle oynadığı gerekçesiyle sayılmayan gol de bence gol. Omzuyla vuruyor. Orada niçin video yardımcı hakem devreye girmedi bilemiyorum. Hakem açısından çok ciddi sorun. Galatasaray'ın yediği ikinci golden önce bir elle oynama itirazı var Galatasaray'la oyuncuların. Ben onun da yerinde olduğunu düşünüyorum. Yani maçın kritik noktalarını hakem etki etti bu maça. Ama hakem etki etse de Galatasaray doğru düzgün oynayamadı. Bahsettiğim nedenlerden ötürü. Mustera'nın ikinci golü yememesi lazımdı. Yani orada bir savunmada adam paylaşımı sorunu vardı. En uç noktada Serdar Dursun gibi kafa vuruşlarında etkili bir oyuncu. Gole gidebilecek bu oyuncu nasıl boş bırakılmaz? Orada onu kim savunuyor? Orta sahadan niye kimse gelmiyor? Bu sorgulanır ama çok da dibinden yani altı pasın içinden vurmadı. Altı pasın Gerisinden vurdu kafayı. Mustera'nın da yakınına gelmesine rağmen orada gerekli reaksiyonu gösteremedi. Daha hazır bekleyip topu çıkartması lazımdı. Mustera'nın kalitesindeki bir kaleci onu çıkartabilir bence. O açıdan onu da ikinci golde hatalı buluyorum. Bununla birlikte Galatasaray'da derbi kaybedildikten sonra artık sezonun geri kalan kısmında ne kadar puan toplayabilecekse toplayacak. 30 Nisan'daki seçimde başkan adayları zorlanacaklar para bulmak konusunda. E, bu teknik heyeti gönderirlerse 2.3 milyon euro ödemek zorundalar. Bu da çok büyük bir maliyet. Yani e, 300 bin euroyu denkleştirirken e, artı böyle maliyetlerle uğraşmak kolay olmayacaktır. Ama işte derbiyi kazanamıyorsa bundan sonraki haftalarda aksıyorsa Galatasaray takımı e, bu teknik heyette de devam etmek mümkün gözükmüyor. E, dolayısıyla bu derbinin kaybedilmesi Torrent'in önümüzdeki sezon e, ya da işte sözleşmesinin bitimine kadar Galatasaray'da e, olmasını güçleştiriyor. E, görünen o ki e, Galatasaray'da sözleşmesini bitirmesi zor e, Torrent'in. Ama ben kötü bir teknik direktör olduğu kanaatinde değilim. En azından çalıştırıyor. Bu Galatasaray takımının ne oynadığı belli. Ön bölgede daha bilinçli e, organize ataklar yapabiliyor ki Babel'in ilk yarıda hatırlayın alıp 2-3 e, kişiyi ekarte edip e, verkaçlarla gittiği pozisyonda yine Kerem e, bencil davranmasa Galatasaray e, net bir pozisyonda üretebilirdi. Buna benzer organizasyonlar yapıyor Galatasaray. Bu da teknik direktör mahareti. İşte takım savunması açısından daha e, bireysel hatalar olmadığı sürece daha önde görüyoruz Galatasaray. Ama sonuca endekse her şey. Sonuç alamazsanız e, teknik heyet olarak da teknik direktör olarak da görevinize devam edemezsiniz. Fenerbahçeli bazı futbolcuların yaptığı hareketler Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci gibi e, doğru değil. Her şeyden önce rakibe saygı duymak lazım. Ee, rakip nezdinde de saygın bir futbolcuysanız, sporcuysanız hiç unutulmazsınız. Ama değilseniz futbolu bıraktıktan sonra kendi taraftarınız bile sizi unutur. Dolayısıyla onların yaptıklarıyla ilgili çok fazla konuşmanın e, anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Sosyal medyada bu e, bir trend topik meselesi haline gelmiş. En çok konuşulan konulardan bir tanesi haline gelmiş. Ama ben değerli bulmuyorum yani. Konuşmaya değerli bir mesele değil. E, çünkü e, bir sporcu Vakur rakibine duyduğu saygıyla e, yaptığı doğru düzgün açıklamalarla olgun davranışlarıyla 
e, saygı kazanabilir. Herkes tarafından takdirle karşıdır. Eğer onu yapmıyorsa konuşmaya değer bir sporcu da değildir bence. O bakımdan bu meseleyi de çok uzatmamak gerektiği kanaatindeyim. Bir sonraki videomda buluşuncaya dek hoşçakalın.